tengo que decir que yo siempre vengo listo. Eh, soy mexicano y lo voy a dejar todo en el ring. Y que no le sorprenda que me lleve la victoria. Vengo por ese cinturón. Eh, con el Tashiro fue algo pasado, pero... Como les digo, yo vengo por ese cinturón y cuando vengo siempre vengo a ganar. Se espérense una gran noche y así va a ser. So first of all, uh, hi to everybody. Um, yeah, as, as I've said before, uh, as a good Mexican, I come here to leave absolutely everything in the ring and this won't be the exception. I'm come here, coming here to take the victory, to take those belts home as well. What happened with Tashiro Fierro is in the past now, but I'm coming for this belt and for this victory, so don't be surprised if I take on those belts on Saturday night. How do you unlock the puzzle uh, of Andy Cruz? I mean, firstly, people thought that he would fight off the back foot, it would be tricky. Then in the last fight, you saw him just walk forward and demolish his opponent on the front foot. He's a, he's a guy with extreme skill, but also lacking experience in a professional game. Sí, este, yo, yo sé que tiene experiencia eh, eh, amateur, ¿no? Pero también tengo bastante experiencia amateur, es lo que... Ahí les tengo una sorpresita. Este, como se acomode la pelea, puedo pelear para enfrente, para atrás, ahí vamos a ver. Pero el que me llevo ese título, me lo llevo. Yes, of course, you know, he has lots of experience as an amateur, but I also have a lot of experience as an amateur. So don't be surprised, you know, I can... Back, I can box off the front foot, I can box off the back foot, but one thing's for sure is that I'm taking home those titles. And finally, as you build a fighter, you look for guys who might be a good name, but over the hill, but you, Brian, absolutely in your prime, ready to give it everything on Saturday night. Sí, este, es, este es mi momento, este, no lo voy a dejar pasar, no voy a desperdiciar nada. Eh, estoy listo para pelear con quien sea ya sea campeón olímpico o, o así sea contra los mejores para eso estoy aquí para, para enfrentarme a los mejores Yeah, of course, you know I'm here to uh, take this opportunity I feel this is my moment right now and I'm not going to let this moment pass me by I'm ready to face absolutely anyone whether it be the best Olympian that I can face or the best fighter out there I'm ready to face the best Well, thank you, Brian Andy? Welcome back, superstar. Um, the pressure now, the momentum, you know, the hype, it's all there. How are you feeling? Relaxed, excited, nervous, confident, going into the toughest test of your career so far? Sí, ¿qué tal, superestrella? Obviamente, ahora tienes toda la presión, todo el mundo se está hablando de ti. Eh, ¿Cómo lidias con esto? ¿Te sientes nervioso, emocionado? ¿Te afecta? ¿Te sientes preparado para, para esto? Eh, no, primeramente darle las gracias a, a todos los amantes del policía, a todos los presentes acá por, por estar aquí apoyando el evento. Decirles que yo siempre, siempre estoy listo. Eh, por supuesto que siempre se siente esa presión, ese nervio, pero es algo normal, algo, es algo positivo para mí, porque cuando me siento así es cuando más peligroso me, 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 me vuelvo. Y nada, decirles que me siento contento con, con la preparación que he hecho para estar aquí y y que él también se ha preparado con el mismo objetivo que yo, pero no es lo mismo decir lo que, que hacerlo. So yeah, first and foremost, I want to say thank you to everyone here, all the, the lovers of boxing, all the people that have supported me. And yet I'm always ready, you know, yes, there is pressure, yes, there are nerves, but I see that as a positive. And in fact, when I'm feeling that way, I'm at my most dangerous. So I'm prepared for this fight, you know, and it's one thing to say here that you that you're going to go into the fight and do what you what you say you will do because we all have the same objectives. But one thing is saying it, and another thing is doing it. Are you are you okay with the hype? I mean, you must listen to me sometimes and say, well, we should be quiet, you know. And obviously, you've only had a couple of fights, and we're talking about all these world champions and everybody. But you, you excel under that kind of pressure. You're you're okay. I just want to. Clear the air now between me and you. You're okay for me to run my mouth and tell the world you're going to beat everyone at 135 pounds. Sí, como lidias con todo eso, todo lo que se habla. No sé si a veces pienses, cállate, deja de decir estas cosas que voy a enfrentar a todos todos los mejores boxeadores en el mundo porque solo he tenido dos peleas. Quiero como limpiar un poco el aire, asegurar que está bien que diga esto, que vas a enfrentar a cualquier persona a 135 libras. Está bien que lo diga. Sí, por supuesto que, que, que eso para mí está bien, eso está perfecto, todo, todo peleador tiene una meta, yo no soy la excepción, 
pero realmente no, no hago mucho caso a, a lo que se comenta afuera. Lo veo todo, pero, pero no me preocupa porque al final yo soy el que siempre tengo la última palabra. Y al final yo soy el que tengo la oportunidad de mostrar y el que apuesta en mi contra, estoy listo para que pierda su apuesta. Yes, of course, it's, that's absolutely fine with me. It's perfect with me. I don't mind that at all. You know, as a boxer, we all have goals and this is not the exception. So I, I hear a lot of what's going on around me, but I don't listen to it too much because ultimately I'm the person that has the final word in, word in the ring. So I just want to go ahead and demonstrate that I can, that I do belong at this level and I can go on to face the best. Well, finally, as well, you have a real test on Saturday. I know this guy, he's, he's an exceptional fighter. But in San Francisco, we saw something different from you. We saw you on the front foot. We saw you with heavy power in the hands as well, ready to display all of those attributes on Saturday night in Orlando. Sí, um, por último, tenemos un boxeador muy bueno enfrente. Sabemos que es, es muy buen boxeador, pero vimos algo diferente en ti en San Francisco. Vimos esa, ese poder también eh, en, en lo que hiciste. Eh, ¿Listo para demostrar estos quizás nuevos virtudes que tienes el sábado por la noche? Eh, sí, por supuesto. Eh, he ido progresando en, en lo que es este nuevo boxeo para mí. Estoy aprendiendo cada vez más. Eh, mientras más... Eh, campamento pasa, mientras más me preparo eh, junto a todos mis, compra, eh, mis compañeros ahí en, en el gym aprendo mucho, por supuesto con el entrenador que tengo, el equipo de trabajo y por supuesto que a medida que vaya pasando me voy a, a ir volviendo un policial más, más completo, más peligroso y, y eso es lo que van a ver la noche del sábado van a ver un Andy con una mezcla de boxeo cubano con boxeo de, de Philly So yes, yeah, so I feel that you know I'm really progressing well in this kind of new style of boxing. Uh, as I, with every camp I have, I progress even more. That's thanks to the, my great teammates uh, or gym mates that I have there. Of course, my trainer as well. So I think you're starting to see a more complete Andy Cruz, a more complete boxer. And on Saturday, I think I'm going to demonstrate those qualities. And I think you're going to see a mix of Cuban boxing fused with Philadelphia. Okay, Cuban and Philadelphia in the house on Saturday night. The Caribe Royale live on the zone. As I said, you're going to see something very special on Saturday night. This man is a real fighter, Brian Zamaripa, against what I believe is the pound for pound star of the future. Enjoy watching this man. Enjoy watching this fight on Saturday night on the zone. We're going to pose for a head to head before we move to the main event. 